بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ اکرا بخاری ناظرین اپنی اولاد کی بھلائی کا سوچنا یا ان کے بھلے کے لیے اچھے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے اور دنیا کے تمام والدین اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں کچھ اپنے بچوں کو پڑھا کر ان کا مستقبل محفوظ کرتے ہیں تو کچھ اپنے بچوں کو بزنس کرواتے ہیں مطلب یہ کہ ہر طرح سے ان کو آسان زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہماری ان کی بہتری کے لیے کی گئی کوششیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں جو ہم نے ان کے فائدے کے لیے کیا ہوتا ہے وہی ان کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے ناظرین دنیا میں تمام طرف فساد کی بنیاد تین ہی چیزیں ہیں زر زمین اور زن جرم کے دنیا میں ہونے والا کوئی بھی جرم اس کا لنگ کہیں نہ کہیں جا کر ان تین بنیادی چیزوں سے ضرور ملتا ہے جہاں دولت کا لالچ انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رشتوں کی پہچان کھو دیتا ہے اسی طرح عورت کی خوبصورتی میں کھو کر دنیا کا بڑے سے بڑا جرم کرنے کو تیار بھی ہو جاتا ہے اور زمین کا لالچ تو پہلے دن سے ہی انسان کے اندر ہے کسی کے اندر زیادہ اور کسی کے اندر کم اللہ کی زمین کو ٹکڑوں میں بانٹ کر بھی انسان مطمئن نہیں ہے اور آج تک اس کے لیے خون بہاتا چلا جاتا ہے ہماری آج کی کہانی بھی زمین کے ایک ٹکڑے کی ہے جو دیا تو گیا اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے مگر وہی زمین کا ٹکڑا اس کی زندگی کا وبال بن گیا شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی جی کوئی چھ ماہ پہلے صرف چھ ماہ پہلے آپ کو شک ہے کہ آپ کا دماغ بھی اس کاروائی میں شامل ہے میرا دماد کیا پوری فیملی اس میں شامل ہے یعنی آپ کی نیکی الٹی پڑ گئی میں نے تو اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو عزت دینے کی کوشش کی وہ تو میں نے اپنی بیٹی کے نام کر دیا تھا لالچ لالچ بہت بری بلا ہے خاندار صاحب پہلے دو چار روز تو میری بیٹی کو عزت دے کر دیکھتے آپ کی بیٹی نے کب بتایا آپ کو شادی کے پندرہ روز بعد تو پھر آپ نے کیا کہا میں چونکا ضرور تھا میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا بیٹا صبر کرو وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ بات کب شروع ہوئی تھی شادی کے تیسرے روز ہی اس نے اپنا مطالبہ کر دیا تھا دار کے سامنے بیٹھا ایک معزز شخص رپورٹ لکھوانے آیا تھا اس کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ اس کو اس کی بیٹی کے سسرال والوں سے شکایت ہے کیونکہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کر رہے لیکن وہ ذکر کر رہا تھا بیٹی کو دیے گئے کسی تحفے کی جو اس نے اپنی بیٹی کو شادی میں دیا تھا جس کو جاننے کے بعد بیٹی کے سسرال والے لالچی ہو گئے تھے ایسا کیا تھا جس کو سسرال والے بہو سے ہتھیانا چاہتے تھے اور ایسی کیا مجبوری بن گئی تھی کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے سسرال والوں کے خلاف تھانے تک آنا پڑ گیا خوبصورت لگ رہی ہوں اچھا بس آپ کی نظر ہے بڑا بندی کس کا بھی کہا بھی تھا تم بہت تھا وہ کیسے تم خوبصورت تھا اور اوپر سے تمہارے والد بھی بہت اچھے ہیں اچھا وہ کیسے بابا سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی مزار بات اپنے دعوات کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور شادی میں پندرہ مرنے کا کمرشل پلاٹ گفٹ جو کر دیا اسے ہاں بالکل وہ بابا نے اپنے بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے تحفہ دیا ہے بیٹی کا بہتر مستقبل تو اس کا شعر ہی ہوتا ہے نا ہاں یہ تو ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو پلاٹ تمہیں تمہارے پاپا نے دیا ہے تم اسے نیک نام کر دو کیا 
मैं समझी नहीं भाई जाहिर है वो तुम्हारे वालिद ने हम दोनों के लिए दिया है ना हाँ बिल्कुल तो उसको मेरे नाम कर दे लेकिन अगर मेरे नाम भी रहेगा तो क्या हर्ज है प्रॉपर्टी मर्द का नाम अच्छी लगती है जनाब देखो तनवीर अभी हमारी शादी को तीन दिन गुजरे हैं और मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है तो मुझे नहीं लगता भी हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी उसका बाप अखलाक अहमद साहब बाहसीत शख्स था जिसने अपनी बेटी को शादी में पंद्रह मरले का कमर्शल प्लॉट तोहफे में दिया था ऐसी कौन सी बात थी जो तनवीर शादी के तीसरे रोज ही प्लॉट की बात करने लगा था उसकी बातों में मर्द की अनाज छुपी थी या उसका लालच अभी उसके बारे कुछ नहीं कहा जा सकता था लेकिन जो भी था उसने फायजा के सामने ये सवाल जरूर रख दिया कि जो प्लॉट उसके बाप ने उसको दिया है वो अपने शोहर के नाम कर दे फायजा ने वक्ती तौर पर उसको टाल मटोल कर दिया और ये कह दिया कि अभी हमारी शादी का तीसरा रोज है इतनी भी क्या जल्दी है लेकिन क्या तनवीर फायजा को समझने के बाद अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएगा या फिर कहानी और ही रंग पकड़ेगी अरे बेटा अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे अच्छा जी मेरी क्या बातें अभी थी तो यही कि हमारे बेटे के नसीब अच्छे हैं अच्छे घर का रिश्ता मिल गया है वो हमसे मर्तबे में बेहतर है ये तो है अबू लेकिन ये सारा क्रेडिट अम्मी की सहेली को जाता है जिसने ये रिश्ता तलाश किया था क्यों अम्मी बेटा इसीलिए तो कहती हूं अपने से बड़े लोगों से ताल्लुक बनाओ फायदे में रहोगे और तुम्हारी यही सोच तो है जिसने मुझे तुमसे मिलवा दिया था तुमने बात की थी इससे बेटा की थी अभी क्या कहती है नहीं कहती अभी इतनी जल्दी क्या है तीसरा दिन तो है शादी को एक दिन तनवीर तुम तो किसी काम के नहीं लो वो मैंने क्या कर दिया अम्मी अरे बंदे तो अपनी बीवी से पहली रात ही सब कुछ मनवा लेते हैं एक तुम तीन दिन के बाद भी नहीं मनवा पाए वो कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें अपने पीछे लगा ले <laughs> आप बेबी करें अब बेटा किसका हो प्लाट तो उसे मेरे नाम करना ही होगा आज नहीं तो कल <laughs> ये हुई ना मर्दों वाली बात बात तनवीर की अनापरस्ती की नहीं थी यहाँ तो कहानी ही कुछ और दिखाई दे रही थी जो वालदे बच्चों की अच्छी तरबियत के जिम्मेदार होते हैं वही वालदे तनवीर को खुद इस बात पर रुखसा रहे थे कि वो फायजा के पास शादी में मिला प्लॉट अपने नाम करवा ले तनवीर की माँ की बातों से ही पता चल रहा था कि वो एक जमाना साज औरत है और अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकती है अब फायजा के आने वाले दिन मुश्किलात का शिकार होते दिखाई दे रहे थे आइए देखते हैं। क्या बात है कुछ परेशान लग रहे हैं तुम्हें इससे क्या क्या मतलब आप मेरे शोहर हैं और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है ये खुशी तो तुम दे नहीं सकी तो ख्याल क्या रखोगी मैंने कौन सी खुशी नहीं दी आपको तो फिर क्या सोचा तुमने किस बारे में प्लाट की मलकियत के बारे में आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जान बूझ के वो आपके नाम नहीं कर रही तो इसका मतलब तुम राजी हो हाँ। देखो तनवीर जैसे एक बाप अपनी बेटियों को जेवर देता है होता तो वो शोहर का है लेकिन रहता वो हमेशा बीवी का है इसी तरह ये जमीन का टुकड़ा हम दोनों का है लेकिन रहेगा हमेशा मेरे नाम तुम्हारे कहने का मतलब है तुम कभी भी मेरे नाम नहीं करोगी मैं इससे बेहतर अंदाज में आपको नहीं समझा सकती मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है तुम्हारे कहने के मुताबिक ये प्लाट तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा हाँ लेकिन अगर आपको इस पर कुछ बनाना है कोई प्लाजा कोई शॉप तो आप बना सकते हो कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हो 
वाह आगे लोग कहेंगे वो जा रहा है तनवीर जो बेगम के प्लाट पर बिल्डिंग बनाकर बिजनेस कर रहा है मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इतना सीरियस सोचना चाहिए मुझे दो टोक बताओ तुम वो प्लाट मेरे नाम कर रही हो या नहीं नहीं माँ बाप के कहने पर तनवीर ने दोबारा फायजा से बात करने की कोशिश की थी फायजा ने बड़े अच्छे अंदाज से उसको समझाने की कोशिश की थी कि औरत की मिल्कियत चीज होती है शोहर की ही है लेकिन वो रहती औरत ही की मिल्कियत है लेकिन तनवीर उसकी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था और उसका और उसकी फैमिली का लालच उसे उस बात पर मजबूर कर रहा था कि वो फायजा से प्लॉट अपने नाम करवा ले फायजा के इनकार के बाद वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया था अब आगे क्या होने जा रहा है ये कोई नहीं जानता क्या फायजा के खिलाफ तनवीर कोई सख्त कदम उठाने वाला था ये हम आपको दिखाएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक नासिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फायजा की नई नई शादी हुई थी अभी उसकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उसके शोहर और उसके ससुराल ने उसके नाम शादी में तोहफे के तौर पर मिलने वाले प्लॉट को अपने नाम करने का मुतालबा शुरू कर दिया था लेकिन फायजा इस सिलसिले में मुसलसल इनकार कर रही थी जो उसका हक भी था नाजिन फायजा के ससुराल वाले फायजा को मिलने वाले प्लॉट को अपने बेटे के नाम करवाने पर तुले हैं और फायजा मुसलसल इनकार किए जा रही है ये सिर्फ जमीन के टुकड़े का मुतालबा ही नहीं है बल्कि उसके अंदर छुपी लालच की बू भी वाज महसूस हो रही है और लालच इंसान को बहुत सारी हदें क्रॉस करने पर मजबूर कर देता है क्या फायजा को इस बारे में अपने वालद साहब से मशवरा करना चाहिए था या नहीं आइए देखते हैं फायजा बेटा अकेले आई हो <laughs> तनवीर कहा है वो नहीं आए क्या कहीं वो बिजी था नहीं वो दरअसल क्या कोई मसला है समझ नहीं आ रही आपसे कैसे बात करूं? देखो बेटा ये जो बेटियां होती है ना ये बाबुल की रानिया होती हैं और ये जो बाबुल की रानिया होती हैं ना ये बाबुल से कोई बात छुपाती नहीं है सच सही बताओ क्या बात है मुझे ये प्लाट तरवीर के नाम करने में कोई हर्ज नहीं लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई लालच है ये कोई अच्छी बात नहीं बाबा इसलिए मैंने उनको मना कर दिया और आपको बताना बेहतर समझा देखो बेटा मैंने अपने से कम दर्जे के लोगों में आपकी शादी इसलिए की कि वो आपको इज्जत दे सके आपसे मोहब्बत कर सके और ये प्लाट तो मैंने आपको गिफ्ट किया है ना इनसे उनका क्या ताल्लुक वही ना एक हफ्ते में उन्होंने दो दफा ये बात की है वैसे तो मैं उसके माँ बाप के पास ज्यादा बैठती नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि इस मुतालबे में वो भी इनके साथ है देखो बेटा आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने हाँ नहीं कहनी बाकी मैं देखता हूँ कब और कैसे क्या करना है ठीक है बस अब दुआ करें कि मेरा घर बसा रहे इंशाल्लाह बेटा बाप की तो ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने घर में रहे बाप से ज्यादा बेटी को दुआएं कौन दे सकता है तनवीर के बार बार प्लॉट के मुतालबे ने फायजा को सोचने पर मजबूर किया और आखिरकार उसने अपने बाप के सामने सारा किस्सा रख दिया जुर्म की दुनिया के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो ये फायजा का बर वक्त कदम था जो उसने बिल्कुल ठीक वक्त पर उठाया था अखलाक अहमद साहब भी अपनी बेटी की बातें जानकर परेशान हो गए थे क्योंकि उसने जिस बेटी की खुश खुरम जिंदगी के ख्वाब देखे थे वो शादी के हफ्ते बाद ही परेशान होकर उसके पास पहुंच गई थी एक बाप के लिए इससे ज्यादा परेशानी और क्या हो सकती थी अब अखलाक अहमद साहब से तनवीर बात करेगा ये अभी वो उनके इरादे मजीद जानने के लिए खामोश रहेगा उधर तनवीर के माँ बाप के पेट में भी लालच के मरोड़ उठ रहे थे बेटा मुझे तो ये खीर टेढ़ी लग रही है इसे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा 
मेरा ख्याल है थोड़ा और इंतजार कर लो हो सकता है वो मान जाए अपने मशवरे ना अपने पास रखो दो बार कहने के बावजूद वो टस से मस नहीं हुई तो आप क्या करना उसे पहली बार कह रही थी अभी वक्त नहीं है अब कह रही है ये हो नहीं सकता हो तो बहुत कुछ सकता बेटा लेकिन हमें घी निकालना है बगैर कुछ खराब किए लेकिन आप क्या करो मम्मी और मेरा ख्याल है उसके साथ बात करो उसे समझाओ हो तो सकता है वो बात उसकी समझ में आ जाए अगर फिर भी न मानी तो उसे डराओ धमकाओ धमकी दो उसको ठीक है मम्मी बेटा मैं हर मामले में तुम्हारे साथ वो लड़की पढ़ी लिखी है अगर बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे सारी जिंदगी डरपोक वाली गुजार दी तुमने सजद मेरा बेटा शेर है अब मुझे कोई फिक्र नहीं है अम्मी इस बार उस पर सख्ती करना ही होगी मुझे कल तक इस लड़की की हाँ सुननी है चाहे कुछ भी करो ठीक है अम्मी अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैंने शादी की है अगर मेरे बेटे को फायदा ही नहीं तो क्या फायदा इस शादी का नाजिन यासमिन के अजायम खुल कर सामने आ गए थे उसने अपने से बड़े घर में बेटे की शादी इसी मकसद के लिए की थी कि ससुराल वाले उसके बेटे का फ्यूचर बना देंगे और जब फायजा अपने बाप की तरफ से मिलने वाले प्लॉट को तनवीर के नाम करने से इनकार कर रही थी तो यासमिन को वो ख्वाब पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे उसके अंदर का लालच और भी बढ़ गया था मगर फायजा उनकी राह में रुकावट थी यासमिन ने अपने बेटे को लालच का ये रास्ता दिखाया था वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुका था और फायजा की तरफ देख रहा था अगर शोहर की नज़र से देखता तो शायद मामला इस कदर ख़राब ना होते यासमिन ने अपने बेटे को फायजा पर सख्ती करने का भी कह दिया था हालांकि उसका शोहर साजिद इस बात के हक़ में नहीं था मगर वो शोहर की भी सुनने वाली कहाँ थी खाना खा लिया तुमने भूख नहीं है मुझे तो मैं अपने फैसले पर गौर करना चाहिए इसमें बुराई क्या है अभी हमारी शादी को एक हफ्ता गुजरा है बजाय इसके कि हम आने वाले वक्त की प्लानिंग करते बातें करते एक दूसरे को समझने की कोशिश करते आप उस जमीन के टुकड़े के पीछे पड़ गए और जमीन भी वो जो मुझे मेरे बाप ने गिफ्ट की है शादी हो गई तो हो गई क्या सर पे बिठा के चलो तुम्हें और वैसे भी मुझे कारोबार करना है और वो प्लाट चाहिए मुझे अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है और आप मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं तुम्हें तो डर किस बात का है डर मुझे इस लालच का है जो मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है तुम क्या मुझे लालची क्या रही हो तो अगर लालच ना होता तो तुम्हें मुझसे गर्ज होती ना कि मेरी जमीन के टुकड़े से तुम समझती क्यों अपने आप को प्लाट तो वो तुझे मेरे नाम करना ही पड़ेगा तो भी तुम मुझे अजियत दे रहे हो अजियत की बच्ची <laughs> किसी को बताओगी हाँ छोड़ो मुझे से... छोड़ो बताओगी चांद से मार दूंगा तुझे छोड़ो मुझे <laughs> अरे फजिया तुम कब आई यार अब तो मेरी प्रोसेसर मर गई हो मैंने सोचा हाल अहवाल ही पूछ लो आओ ना खड़ी की हो बैठो हाँ तो बड़ा मजाक उड़ाती थी शादी कर ली ये हो गया वो हो गया अब बताओ पता चला शादी किस बला का नाम है हाँ पता चल गया पहले पता चल जाता ना तो करती ही ना क्या कहा मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो हाँ यार बस तो नहीं थी कि शादी के बाद ये सब होगा बताओ मुझे क्या बात है अल्लाह तुम पर रहम करे ये बड़ी लालची लोग निकले 
इसलिए तो कहते हैं माँ बाप को अपनी बेटियों के नसीबों पे कोई इख्तियार नहीं होता हाँ अब मुझे ही देखो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी लेकिन मुझे अच्छा ससुराल मिला है और मुझे देखो मैं एक अच्छे घर आने से ताल्लुक रखती थी और मुझे ससुराल उतना ही लालची और निचली सोच से ताल्लुक रखने वाला मिला तुम फौरी तौर पर अंकल को फोन करके तला दो और कोशिश करो यहाँ से जल्दी निकलो उनको मैं ऑलरेडी सब बता चुकी हूँ okay, जो अब हुआ है वो तो नहीं बताया ना हाँ ये सब नहीं उन्हें पता शायद तुम ठीक कह रही हो मुझे उन्हें बताना चाहिए अस्सलाम वालेकुम बाबा जी नहीं नहीं आप नहीं आए मुझे बहुत डर लग रहा है मैं आ रही हूँ तनवीर फायजा के समझाने के बावजूद सिर्फ अपनी माँ की ही बात सुन रहा था और अब तो वो हद ही पार कर गया था कि उसने आठ दिन पहले बयाह के लाई हुई फायजा पर ना सिर्फ हाथ उठाया बल्कि उसका गला दबाकर उसको मारने की भी धमकी दी थी फायजा इस सूरत हाल से काफी खौफजदा थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तनवीर को कैसे समझाए कि वो अपनी जिंदगी शुरू करे और प्लॉट के चक्कर से निकले लेकिन तनवीर अपनी माँ की पट्टी इस तरह पड़ चुका था कि अब उसको दुनिया की किसी किताब की भी समझ आने वाली कहाँ थी फौजिया ने जो फायजा को मशवरा दिया था क्या वो ठीक था क्या हिलाक अहमद को बताने से मसले का कोई हल निकलने वाला था लेकिन यहाँ मामला कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता नज़र आ रहा था क्योंकि फायजा ने अपने बाप के घर जाने का फैसला कर लिया था क्या तनवीर उसको बाप के घर जाने देगा अब कहानी कौन सा रुख इख्तियार करेगी हकीकत से पर्दा उठाएंगे राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक नासी ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फायजा ने अपने बाप के घर जाने का फैसला कर लिया था और उसने अपने बाप को फोन करके अपने आने का भी बता दिया था अब देखना यह है कि फायजा अपने बाप के पास अगर पहुंच जाती है तो अगला कदम क्या होगा क्या वो तनवीर से अलहदगी का मुतालबा करेगी यानी तलाक का मुतालबा या फिर अब कोई नया मामला तय होने के बाद ही जिंदगी आगे बढ़ने वाली थी ना तुम इतना नहीं ख्याल रख सकते थे कि तेरी बीवी बाप के घर ना चली जाए मुझे अंदाजा नहीं था अम्मी मैंने तो सोचा था अब वो डर के कहीं नहीं जाएगी और मैंने पहले ही कहा था आराम से चलो अब उसका बाप पता नहीं क्या एक्शन ले ले और तो खैर है बेटी के तशद का केस बाप उसका पुलिस में ले गया ना तो हमारी जमानत कराने वाला कोई नहीं होगा ये सारी कारस्तानी तुम्हारी है और अब भूख तो हो अब क्या करना मी वो बताए ना करना क्या है मैं तो कहता हूँ हम सीधे उसके बाप को मिलने के लिए चले जाते हैं और वो हमें धक्के दे के घर से निकाल दे नहीं तुम्हारा बाप ठीक कह रहा है हमें उसके बाप को मिलना चाहिए मगर अम्मी वहाँ कहेंगे क्या सारी बात तुम पे डाल देंगे वहाँ जाके तुम्हें डांटेंगे कि दोबारा तुम ऐसा नहीं करोगे अच्छा तो वो मान जाएंगे हाँ क्यों नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बीवी के सामने आए ही नहीं और वो हमारी बात का यकीन कर लेंगे यही बात अब कुछ अरसा अपनी जिंदगी आराम से गुजार बस ठीक है वो जैसे मैं कहेंगी ना मैं वैसे ही करूँगा शाबाश अब मैं तुम्हें बताऊंगी दोबारा उससे कब बात करनी है अब तैयार हो जाओ जल्दी चले किसके लिए तुम्हारे ससुराल जाने के लिए और तुम्हारे ससुराल के लिए ठीक है मैं जैसे आपका हुक्म अब थोड़े दिन सुधरे रहना प्लीज तुम्हारी मेहरबानी है हाँ हाँ पता है अब तनवीर कुछ नहीं करेगा मैं अम्मी के सर की कसम उठा के कहता हूँ जब तक कमी नहीं कहेगी मैं कुछ नहीं करूँगा <laughs> कुछ भी नहीं 
इंसान कभी कभी ऐसे काम कर जाता है कि शैतान भी कानों को हाथ लगाता है तनवीर की फैमिली तो शैतान से चार हाथ आगे निकली और उनकी मेन सरबरा थी तनवीर की माँ यानी कि यासमीन जो हर फसाद की जड़ थी और जो लालच से भरी हुई औरत थी उसने अपने बेटे की तरबियत इस तरह से की थी कि वो उसके अलावा किसी की बात ना सुनता था ना मानता था यही वजह थी कि तनवीर ने फायजों को बीवी नहीं समझा था बल्कि अपनी माँ की बहू समझा था वैसे साजिद भाई मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी साहब हम शर्मिंदा है ये हमारे बेटे की नलायकी है ये नलायकी नहीं साजिद साहब इसके अंदर का लालच है भाई जान गलतियां बच्चों से ही होती हैं बड़े माफ कर देते हैं वैसे भी हम घर से इसकी खूब छतरोल करके लाए देखा ना तुम्हारी वजह से एक भला इंसान कितना परेशान आइंदा अगर तुमने बहू के साथ प्लाट की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जो चीज भाई साहब ने अपनी बेटी को दिया ना वो तुम्हारी भी है लेकिन जबरदस्ती नहीं समझे देखे भाई साहब हमारी नजर में रिश्तों की अहमियत है चीजों का क्या होता है मैं तो कहता हूँ आप ये प्लाट वापस ही ले लें ताकि हमारे घर से झगड़ा ही खत्म हो मेरे कहने का मतलब है जैसे आप मुनासब समझे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं बोलो ये भी तुम्हारे बाप जैसे ही हैं बताओ इनको कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे तुम बताओ चलो चलो हाथ जोड़ के माफी मांगो अंकल मुझसे गलती होगी अंकल मुझे माफ कर दे अब आइंदा ऐसा नहीं होगा मेरी बात याद रखिएगा कि मैंने ये रिश्ता आप लोगों की हैसियत देखकर नहीं दिया वरना मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी अपने से कम हैसियत वाले लोगों से रिश्ता इसलिए किया कि मेरी बेटी को इज्जत दे सके यही मेरा दीन कहता है बेटी को अपने से गरीब घराने में शादी करो अगर तो बेटी नसीब वाली होगी तो घर के हालात बदल देगी नहीं तो वो पहले जैसा रहना तो जानती है इसलिए दीन पर अमल करते हुए खुशियां बांटे मोहब्बतें बांटे प्यार से रहे और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बेटी के साथ प्यार से रहे ठीक कहा आपने भाई साहब आपने हम पर नेकी की है लेकिन क्या करें आजकल के लड़के और लड़कियों का ये किसी के कहे में ही नहीं है फैजा बेटी आइंदा अगर आपको कोई भी मसला हो तो आपने मुझे बताना है ठीक है साहिब साहब बस मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये प्लाट मैंने अपनी बेटी को दिया है अपने दामाद को नहीं हाँ अगर मेरी बेटी अपने शोहर के प्यार से मुतासर होकर ये प्लाट उसे दे देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं अगर आप लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा नहीं नहीं भाई साहब हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे फायजा का बाप उनके मकरू चेहरे पढ़ने में नाकाम हो रहा था और तनवीर की फैमिली का रचाया हुआ शैतानी खेल कामयाब हो गया था अहलाक अहमद साहब ने अपनी बेटी चंद शर्तों के बाद ससुराल भेज दी थी वैसे एक बेटी का बाप और कर भी क्या सकता था बेटी के मामले में वालदे बड़े कमज़ोर होते हैं और उसका घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं बाकी बेटी के नसीब ऐसा ही सोचा था फायजा के बाप ने भी इनके सर पे क्या सवार हो गया था जो भी सवार था उतर गया ना अब तो अच्छा शोहर बन गया काफी हद तक नहीं अब भी पिया तो लगा दो शिकायत अम्मी से मैंने कोई बात की है फायजा बेटा मैं सोच रही थी कि तनवीर अब कोई बेहतर काम करे मसलन मसलन लोगों के साथ काम कर रहा है कोई अपना काम शुरू करे अच्छा आइडिया है लेकिन ये तुम्हारी मदद के बगैर नामुमकिन है मदद 
मैं क्या मदद कर सकती हूँ देखो बेटा काम शुरू करने से पहले पैसा तो चाहिए ना तो वो हमारे पास है नहीं मैं पापा से बात करती हूँ वो दस पंद्रह लाख का बंदोबस्त कर देंगे नहीं बेटा उनकी पहले ही हमारे पर बड़ी निकी है निकी बड़ी कौन सी बात है उनका दिमाग है तो, तो वो कर ही सकते हैं देखो बेटा अब तुम दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया ना तो अगर प्लॉट प्लॉट तुमने आपने भी वो बात कर दी है वो तो मैं नहीं इसके नाम करूंगी मेरी जिद दही है ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी इतने प्यार से मैंने बात की है और वो है कि अम्मी जी मैं तो पहले ही साख में नहीं था कि उसको वापस लाया जाए न लायक करोड़ों का प्लाट उसके नाम कभी करोड़ों देखे वो अम्मी जी वो उसके नाम है हमें क्या मिला मिलेगा इसका भी कोई ना कोई हल सोचना पड़ेगा ओहो मुझे तो लगता है ये प्लाट हमारे हाथ लगने वाला नहीं मुझे एक बात तो बताओ आखिर मैं मर गई तो मेरी जायदाद किसको मिलेगी जाहिर है मुझे समझो काम हो गया लाड तो मेरे बेटे को मिल कर ही रहेगा देखो यासमिन ये तुम बहुत आगे जाकर सोच रही हो ये हाल नहीं मुसीबत है मेरे मिशन में कोई रुकावट डालेगा ना या रास्ते में आएगा मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी मेरा ख्याल है मैं जाके उसके बाप के साथ बात करता हूँ उसे अपनी मजबूरी बताता हूँ हो सकता है कोई मसले का हल निकल आए अबा जी इस हवाले से फाइजा से बात हो चुकी है दस पंद्रह लाख रुपए ले दूंगी अपने बाप से लेकिन प्लाट पे बात नहीं करना चाहती वो ठीक है मेरा ख्याल है कि दस पंद्रह लाख से हम कोई भी कारोबार कर लेंगे और हम सेट हो जाएंगे बाप करोड़ों का मालिक और दमाद लाखों का ये फर्क तो मिटाना होगा ना ओहो मेरी बात मानो कोई और हल सोचो वैसे भी जिद करने वाले इंसान का अंजाम बुरा होता है माँ ठीक है रिया बाजी अब इसका कोई और हल है ही नहीं वो तुम्हारी माँ जो हल बता रही है ना ये कोई हल नहीं है और जरा सोचो यासमिन ने अपना एतम बहाल करने के लिए छह माह बहू का बहुत ख्याल रखा था मगर उनके अंदर का लालच मरा नहीं था और फिर एक बार उसी लालच ने सर उभारा था मगर फायजा आज भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और यासमिन ने उसके ना मानने को अपने लिए चैलेंज बना लिया था और जिद में आकर अब आखिरी शैतानी अमल करने को तैयार हो गई थी यानी कि वो फायजा को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर प्लॉट अपने बेटे के नाम करना चाह रही थी कि वो फायजा को मारने में कामयाब हो पाएगी या उनके लालच से पर्दा उठने का टाइम आ गया था हकीकत आप जान पाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक नाजिन इंसान अपने तौर पर अच्छा ही सोचता है लेकिन जरूरी नहीं कि उसका अंजाम उसकी सोच के मुताबिक हो ऐसा ही हो सकता था फायजा के साथ या फिर यासमिन के साथ यासमिन की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी और तनवीर की आंखों पर माँ की मोहब्बत की पट्टी साजिद थोड़ा सा परेशान था कि अगर ऐसा होता है तो हम फंस जाएंगे मगर क्या आगे ऐसा ही होने वाला था जैसे कि यासमिन ने सोचा था या फिर उससे पहले ही फायजा का बाप थानेदार तक पहुँच गया था अंकल, अंकल। उठो सीधे खड़े हो जाओ और सब कुछ सच बताओ क्या हुआ था कुछ नहीं हुआ साहब जी हम तीनों में से किसी ने कुछ नहीं किया वो तो घर का दरवाजा खुला था कि ये झूठ बोल रहे थानेदार साहब देखो तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत मौजूद है बेहतर यही है कि सच बोल दो साची तो बता रहा हूँ जनाब
तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि सच सच बोल पाओ आप एक अमीर आदमी से पैसे लेकर मेरे ऊपर केस डाल रहे हैं मैं मीडिया में बात करूंगा तुम्हें क्या लगता है कि हम पुलिस वाले पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं सच्चाई और ईमानदारी भी कुछ चीज होती है एक बाप की बेटी का मसला है तुम्हें लगता है कि हम पैसे लेकर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें हैं? अगर आपके पास सबूत होता तो आप पेश करते लेके जाओ ना जरा ट्रैक रूम और मैं उस लड़की को बुलाता हूं जिसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है लड़की हाँ लड़की शबीर ले जाओ इसे और लाकर में बंद कर दो ठीक है सर चलो आप फिक्र ना करें मैं इसके साथ इसके माँ बाप को भी ऐसा अंदर करूंगा कि सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल सके मुझे क्या पता था थानेदार साहब कि जो प्लाट से अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए उसके नाम कर रहा हूं वो ही उसके लिए वो भले जान बन जाएगा वो भले जान बन जाएगा अखलाक साहब लालच इंसान के अंदर होता है कब निकल के बाहर आ जाए पता भी नहीं चलता ये तो रिश्ता ही लालच की बुनियाद पर रखा गया था फायजा के साथ क्या हुआ था क्या फायजा को कत्ल कर दिया गया था या उसके साथ कोई गैर इंसानी फेल किया गया था अखलाक अहमद बहुत परेशान थे जबकि तनवीर अपना जुर्म कबूल करने की बजाय थानेदार को तड़िया लगा रहा था कि वो मीडिया में जाएगा और बताएगा कि वो अमीर आदमी से पैसे लेकर तनवीर को फंसा रहा है अब थानेदार को इस केस को हल करना था और उसके बकौल उसके पास एक लड़की गवाह के तौर पर मौजूद थी कौन थी वो लड़की जो तनवीर की फैमिली के खिलाफ गवाही देने को तैयार थी कहीं वो फौजिया तो नहीं थी या फिर कोई और क्या नाम है आपका जी फौजिया तुम पर किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं नहीं जनाब देखो तुम्हारी गवाही से एक फैमिली को सजाए मौत हो सकती है बयान जरा सोच समझ कर देना जो इन्होंने किया है ना फांसी की सजा भी कम होगी थानदार साहब शबीर मुलजम तमीर को अंदर लेकर आओ यही है वो बंदा हाँ जी तुम यही नहीं बल्कि इसकी माँ यास्मीन और इसका बाप साजिब इस जुर्म में शामिल है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम तो तीन सौ दो में अंदर जाओगे क्योंकि तुमने अपनी बेगुना बीवी को अपने मां बाप के साथ मिलकर सिर्फ लालच के लिए कतल किया झूठ बोल रही है सारी ये बताए बताए कब देखा इसने मैं बताती हूँ तीन बजे का टाइम था मैं बाजार जा रही थी शॉपिंग के लिए और मैंने सोचा मैं रास्ते में फायजा को शॉपिंग दिखाती चलू जैसे मैं इसके घर में दाखिल हुई इसके घर में खामोशी थी और फायजा के कमरे में शोर हो रहा था ले जाओ इसे बंद कर दो ले जाओ फायजा का कत्ल हो चुका था यह बता रही थी फौजिया थानेदार को यानी उस दिन जब यास्मीन ने उसको मारने का इरादा किया था तो वो उसने पूरा करके ही दम लिया था फायजा एक प्लॉट की वजह से कत्ल हो गई थी और लालच इसमें बुनियादी चीज था जो यास्मीन और उसके बेटे तनवीर के दिल में पैदा हुआ था फौजिया ने गवाही देने की हामी भर ली थी और तनवीर अब भी भी फड़फड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन सच्चाई बस खुलने ही वाली है ये क्या तरीका अंदर आने का ये हमारा घर है तुम्हारे बाप का नहीं जब मर्जी आए जाए तुम कौन होती हो मैं रोकने वाली प्लाट के कागज ना मेरे बेटे के नाम कर दो भाई 
प्लाट 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 अम्मी अब फिर वही बात कर रही हैं एक बार मैंने कह दिया ना मैं नहीं साइन करूंगी ये जबरदस्ती है हाँ जबरदस्ती है साइन तो चेक करने ही होगे फाइल हम साथ लाए हैं आप भी इनके साथ मिल गए बेटा मेरी बात मानो तो इस पर साइन कर दो प्लाट कोई जिंदगी से ज्यादा अजीज तो नहीं है ना जिंदगी से आप लोग मुझे मारने के लिए आए हाँ साइन नहीं करोगी तो मरोगी अभी अपने बाबा को कॉल कर भाई तो कोई भी नहीं है आपको ऐसे ही लगा है ओहो अब क्या करना है अब गैस वाला चूल्हा लाओ और खोल दो कह दे कि गैस से मर गई हाँ ये ठीक है लालच बुरी बला है इस मौजू पर हम बचपन में ही कहानियां पढ़ते हैं हमारे सिलेबस का हिस्सा होती हैं लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो किताबी बातों को किताबी बातें कहकर अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देते हैं लेकिन हमेशा याद रखिए बुनियाद वही है जो हमने पढ़ा है और अगर अमल भी कर लें तो कभी गलत रास्ते पर ना चलें और ना ही किसी बुराई की तरफ जाएं। तनवीर उसकी माँ और बाप ने जो लालच के तहत अपनी बहू को सिर्फ छः माह के अंदर ही मार दिया हालाँकि उसका कसूर भी कोई नहीं था शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों से मिलकर तुम भी तो किसी की बाहू थी अगर तुम्हें इसलिए मार दिया जाता तो तुम कुछ नहीं लेकर आई फिर तो तुमने क्यों नहीं मारा अपनी बीवी को हैं वो भी तो कुछ नहीं लेकर आई बताया नहीं तुम्हारी मां ने सर मैंने तो इन दोनों को बहुत समझाया था वो क्या समझाया तुमने तुम तो घर के सरबरा थे इतनी ताकत नहीं कि इन सब को इस घरों ने जुर्म के लिए रोक सको उतर तुम भी इनके साथ मिलकर हम मसूम बनने की कोशिश मत करो अगर वो प्लाट मेरे बेटे के नाम कर दी थी तो ऐसा ना होता तुम मत बोलो तुम मौरत के नाम पर एक घर हो लालच की मुंह बोलती तस्वीर हो तुम और अपने घर की अपने घर की बर्बादी की तुम खुद जिम्मेदार हो तुम्हें पता है रोडों के लालच में तुमने एक मासूम की जान तो ले ली लेकिन अपने शोहर और अपने बेटे की जिंदगी भी सारी जिंदगी के लिए जेल के नाम कर दी क्या कह सकता हूं हमारी सलाह यह है कि इन दोनों को मार दिया जाए और तुम्हें जीने की सलाह दी जाए लेकिन वही होगा जो कानून के मुताबिक है इसका फैसला मुझे ज्यादा रद्द करेगी सारी जिंदगी इस औरत ने मुझे बोलने नहीं दिया मरा तुम हो ये नहीं बोलना तुमने है इसने नहीं जब लालच इसके सर को चढ़ा हुआ था उस वक्त चाहिए था इसे दो थप्पड़ मारते और आज आज तुम लोग इस इंजाम को ना पहुंचे नासिन लालच बुरी बला है हवस पैसे की हो या कोई और भी अच्छी नहीं होती हमेशा अपने दीन को समझने की कोशिश कीजिए उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें हमारे मौसम में क्राइम ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि जब हम दीन को समझने लगेंगे तो दुनिया खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी लेकिन हमारा मसला यह है कि हमने दीन और दुनिया को अलग अलग रखा हुआ है दूसरों की कदर कीजिए इंसानों से प्यार कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखें नाजन इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त अल्लाह ने के बाद